लोगों में सबसे पहले अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाए जितने भी गैर सरकारी सरकारी संगठन हैं, जहां पे कार्य करने वाली महिलाएं हैं या जो गैर सरकारी संगठन हैं, जिनके मदद से हम मोहल्लों में जाके महिलाओं को अवेयर करें उनके राइट्स के लिए उनके लॉस के लिए और उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में अगर उनको समझाने का मौका मिलेगा तो इसको हम लोग करेंगे और हम लोगों ने ये स्टार्ट भी किया है महिलाओं को हिंसा से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरत है उनमें जागरूकता और उनमें आत्मविश्वास अगर उनमें लॉ के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है और इस चीज का आत्मविश्वास है कि नहीं हम इस समस्याओं का सामना कर सकते हैं और इनमें हमारी गलती नहीं है लड़ाई इस तरह से होती थी कैसे हो गया है सब लड़ाई तो नहीं ज्यादा हो तो होती रही मतलब उस तरह की नहीं होती रही लड़ाई तो आप क्या करना चाहेंगे कुछ एक्शन लेना चाहेंगे असल में ऐसा है मुझे एक्शन नहीं लेना चाहती हमारा ये मतलब है कि देखिए कि हमने इनको एक लाख रुपए दिया था मकान का तो वो वो हमारा वापसी कर दीजिए और दहेज दीजिए बस और हमको कुछ ये तीस हजार है इन लोगों की बस इतनी और कुछ नहीं करना हम लोग मुझे जनपद बाला में कोई ऐसा केस नजर नहीं आया सामने जिसमें समझौते में पुलिस का हाथ रहा हो क्योंकि एफ आई आर अगर दर्ज होती है तो साक्ष्यों के आधार पर ही उसका निस्तारण होता है अगर परिवार वाले आके ये कहते हैं कि मैं समझौता हो गया मैं निस्तारण नहीं करना तो इसके आधार पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि अगर महिला का डाइन डिक्लेरेशन हुआ हो या कोई ऐसे साक्ष्य मिल जाए कि नहीं ये डाउ डेथ नहीं था और सात साल के अंदर ये मृत्यु नहीं हुई है तो फिर हम उसमें जो है तभी जाके उसमें अंतिम रिपोर्ट लगती है अन्यथा उसमें चार्जशीट का ही प्रावधान है लेकिन वो किन लोगों के प्रति लगेगी किन के खिलाफ जाएगी ये सब साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है क्योंकि उसके गले में और उसकी मरने के बाद जीव चार अंगुल बाहर फिर पहले केवल होता था किसी लड़की को अगर छेड़ना है तो उसके भौतिक रूप से उसको फिजिकल उसके सामने जाके आगे पीछे उसको चीटा करशी वरवली बोल के उसको छेड़ा जाता था लेकिन आजकल क्योंकि अगर आपका नंबर गलती से किसी के पास लीक हो गया तो आपको व्हाट्सएप आने लगेंगे आपको मैसेज आने लगेंगे आपको फोन कॉल आने लगेंगे अदरवाइज आपका जो है फेसबुक प्रोफाइल आपको देखा जाएगा सब किया जाएगा तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस तरह से हमारा मतलब हिंसा के रूप में भी परिवर्तन हो रहा है देखिए जब तक मैं सह रही हूं तब तक सह रही हूं तब तक वो हिंसा आपके साथ हो रही है चुप्पी तोड़ने के जरूरी है और आवाज उठाना बहुत जरूरी है जब तक आप आगे खुद नहीं कहेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है चाहे वो घर में हो या बाहर में हो तब तक आप कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता